ஹலோ காய்ஸ் அனைவருக்கும் எனது உழைப்பாளர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் மே ஃபஸ்ட்டு நாவே உழைப்பாளர் தினம் தான் நாம் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் அது எப்படி உருவானதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டோரியே இருக்குது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நிறைய பேர் வந்து அதற்காக உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க சரி பாங்க பார்க்கலாம் அதற்கான ஸ்டோரியை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே ஃபஸ்ட்டு சிகாகோ நகரில் தொழிலாளர்கள் எட்டு மணி நேர வேலைக்காக நடத்திய மாபெரும் போராட்டத்தின் அடையாளமே இன்று உலகம் முழுவதும் மே தினமாக கொண்டாடப்படும் இந்த போராட்டத்தில் தலைமை தாங்கிய தோழர்கள் ஆல்பர்ட் பான்சன் ஆகஸ்ட் பைஸ் ஜார்ஜ் ஏங்கல் அதில் தொழிலாளர்கள் தலைவர்கள் மீது கொலை குற்றம் சுமத்தப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அப்போது ஒரு பகுதியில் கார்மிக் ஹார்வெஸ்டர் கம்பெனியின் முன்னாள் ஐநூறு தொழிலாளர்களுக்கு மேற்பட்ட இடத்தில் ஆகர் ஸ்பைஸ் உரையாடி கொண்டிருந்தார் அமைதி முறையில் நடந்து கொண்டிருந்த கூட்டத்தில் அப்போது காவல்துறையினர் அந்த கூட்டத்தினை கடந்து கண்மூடித்தனமாக தாக்கினர் அதில் ஒரு தொழிலாளர் இறந்தனர் அதை தொடர்ந்து அன்று இரவு சிகாகோ நகரில் கே மார்க்கெட்டில் கண்டன கூட்டம் நடந்தது தோழர்கள் ஆகர் ஸ்பைஸ் ஆல்பர்ட் பர்சன் சாமுவல் பில்டன் இவர்கள் மூவரும் தலைமை தாங்கினர் இதில் சாமுவல் பில்டன் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போது அங்கிருந்து வந்த ஆபிசர் ஜான் போன் பில்டன் ஆபிசர் நூற்றி எண்பதுக்கு மேற்பட்ட போலீஸ்களை அழைத்து வந்து கூட்டத்தினை வளைத்து உடனடியாக கலைந்து போகும்படி உத்தரவிட்டனர் சிறிது நேரத்தில் கலவரம் வெடித்தது அப்போது காவல்துறையின் கையில் இருந்து குண்டு விழுந்தது அதில் ஒரு தொழிலாளர் உயிரினை இழந்தனர் எழுவதுக்கு மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் துப்பாக்கியினை எடுத்து கூட்டத்தை நோக்கி சுட்டனர் இதில் பல தொழிலாளர்கள் உயிர்களை இழந்தனர் இதை காரணம் காட்டி தலைவர்கள் கைது செய்தனர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே ஒன்றாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனர் பிறகு ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினொன்னில் தூக்கிலிடப்பட்டனர் இவர்களில் ஆஸ்கார் நீட் என்ற தோழர் பதினைந்து வருடம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது மற்ற தோழர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்த தீர்ப்பு உலகம் முழுவதும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது தோழர்களுக்கு தலைமை தாங்கிய ஆல்பர்ட் பர்சன் ஆகஸ்ட் பைஸ் ஜார்ஜ் ஏங்கல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி தூக்கிலிடப்பட்டனர் அதில் லூயிஸ் லிங்க் என்ற தோழர் சிறையின் தன்னைத்தானே மாய்த்து கொண்டனர் சிகாகோ நகரில் தொழிலாளர்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் கேட்டு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் தலைமை தாங்கிய ஆகஸ்ட் பைட் இதில் தமக்கு தற்காப்பு அமைந்துவிட்டது என எதிர்ப்புவாதம் செய்தார் அவர்கள் காவலர்கள் மீதுதான் குண்டு வீசப்பட்டது என குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது அது பொய் என வாதாடினார் நிரூபித்தார் மக்களின் சார்பில் மற்றொரு தோழர் ஆல்பர்ட் பர்சன் நீதிமன்றத்தில் வாதாடினார் மரம் கனிகள் அறியப்படுவது போல் தொழிலாளர்கள் தியாகத்தின் மூலம் தங்களுக்கு உண்மையான தலைவர்களை அடையாளம் கண்டு கொள்வார்கள் தங்களுக்கு அளிக்கும் மரணமே தண்டனையே தீப்பொறி போல் உலகம் முழுவதும் பரவும் என கூறினார் அதில் ஆஸ்கார் நீப்பு தோழர் இன்னைக்கு நடந்த கூட்டத்தில் நான் தான் தலைமை தாங்கினேன் ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டார் எட்டு மணி நேர வேலைக்காக தொழிலாளர்களுக்கு நான் தான் தலைமை என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறேன் என்றார் ஆல்பர்ட் பீசன் நீதிமன்றத்தின் உள்ளே காவலர்களை பார்த்து நக்கலாய் சிரித்தார் இவர்களா காவலர்கள் இவர்கள் திருடர்கள் அடுத்த ஒரு சொத்தினை கொள்ளையடித்தவர்கள் என்று நக்கலாய் சிரித்தார் ஜார்ஜி எங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு தேவை வேலை ரொட்டி அமைதி இவை மூன்றும் தான் என சொல்லவில்லை என முழகினார் சாமுவல் பில்டன் சோசலத்தின் நோக்கம் யார் ஒருவர் இன்னொரு ஒரு சொத்தை திட்டமிட்டு பறிக்கிறாரோ அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் இதுதான் சோசலத்தின் நோக்கம் என சொல்றார் சுரண்டப்படும் தொழிலாளர்களை திரட்டி சோசலிச உணர்வுகளை ஊட்டி முதலாளித்துவ அமைப்புக்கு எதிராக அதை ஒடுக்கவே காவலர்கள் குண்டு வீசி சதி செய்தார் 
தங்கள் மீது குற்றம் சுமத்தி மரண தண்டையை வழங்க திட்டமிட்டுள்ளார் என தெரிந்தும் மே தின தியாகிகள் அஞ்சவில்லை நீதிமன்றத்தில் வாதாடுவதன் மூலம் எங்களுக்கு தண்டனையில் இருந்து தப்ப முடியவில்லை என்று தெரிந்தும் வாதாடி முதலாளிகளின் முகத்திரையை கிழித்து எறிந்தனர் கொலைகளத்தை பிரச்சனையை மேடையாக மாற்றி சோசாலத்தின் சக்தியையும் திறனையும் வரலாற்று அவமானமாக மாற்றி அவர்களின் வீரத்தை போற்ற வார்த்தையே இல்லை எதிர்பார்த்தது போல அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அந்த தோழர்களுக்கு கிடைத்த தண்டனையே முதலாளிகளுக்கு அடித்த முதல் சாவு மணியாக மாறியது அவர்களின் மரணமே இன்று உலக தொழிலாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டாடும் உழைப்பாளர் தினம் நன்றி அனைவருக்கும்